。朕之所以选择逃避，是因为害怕失败。可如果能看到成功的概率，你能把握住机会，逆转人生吗？给我点时间，我一定能赚到钱，出人头地，给你想要的。现在的我们没有未来，一分钟后的我们没有关系。<笑>从今天开始养起来，终止合作吧。债务，等清算完我再找你。他们是在一起了吗？<笑>悲催啊，我这是，有大结局的节奏了。成功率系统激活。我去，房东竟然把我赶出门，还换了锁，交不了房租，就逼我露宿街头啊！我就这剩下的钱，能够我吃几顿的呀？难道我得去刷碗度日？嗯？既然已经是跌入谷底的人生了，晚上彩票搏一把吧。老板，一张五块的刮刮乐。就五福高照吧，要哪一张啊？碰运气嘛，随便随便。嗯，这是啥？呃，我我眼睛花了吗？什么情况？难道昨天晚上通宵码字也花了？哎呦，好运气啊，小伙子！这究竟是什么？只有我能看到，不是幻觉吗？这人有毛病吧？买一张，试试。真的假的？难道刮刮乐上面的数字是中奖概率？再来两张，老板，我要这两张。<笑>发财了，发财了！老板，再来十一张。这臭小子，什么狗屎运啊！十张百分之一百都中奖，那试试这个百分之零的。果不其然，我我真的能看到成功率，苍天啊！小伙子，小主于情，大主伤身啊，要及时收手。老板，给我来十张二十块钱的彩票。再来一张十块的，小伙子，你确定还买？别最后两百块钱都打水漂喽！支付宝到账两万零四百二十元。首先，彩票上的百分比代表中奖成功率，可惜中奖的数额是未知的。如果能知道中奖的数额就好了。比如能中一百块，或者其他数额的概率，这什么情况？见好就收吧，运气这种东西真的是说不准的。没事儿，我感觉今天运气还不错，没中就当给福利事业做贡献了。我看你运气能好到什么时候？一连六张都中，怎么可能？嘿嘿，看来我手气还在。要是能按照五十块钱的倍率来计算成功率就好了。原来如此，成功率是根据我想知道的问题进行回答。<笑>这一下不发财都不行了。只要我调整问题，正确使用成功率，就能完美瞒过店主，改变自己的命运。<笑>老板，看起来我今天运气不错呢。你这运气仅仅只是不错。你这上辈子积了大德了呀！神气在手，那可不就是上辈子积德、啊？<笑>既然我今天运气好，老板，再给我来二十张吧。小伙子，运气好归好，可千万别沉迷啊！没事儿，我今天运气这么好，说不定又全中了呢。吓死我了，小伙子，我就说吧，运气这东西啊，时有时无，不靠谱啊。我还
可就不信了。我就说见好就收吧，估计你刚刚连着中奖，这一年的好运都用完喽。你懂什么？我靠的可不是运气，是实力。刚才我就是故意混着买了成功率零的彩票，我要这二十张，全程飙戏，免得群众引起怀疑。哼哼哼哼，老子可是凭实力输钱的。哎，这样吧，小伙子，我退你一百啊，剩下的就算了。哎呀，你现在的运气，这十张能中个一张就不错了。不用了，老板，谢谢你的好意，我还就不信邪了。现在正是好戏刚开始，怎么可能算呢？哎，哎，算了，随便你。老板，我的运气回来了！呀，又中奖了，又中奖了，又又又中奖了！哎呀，怎么才十块钱呀、啊？又中了！哎，最高才一百，也太少了吧？这小子邪了门了。天灵灵，地灵灵，最后一张，让我刮出个破万大奖吧！小伙子，刮刮乐要出万元大奖，几率才多少，知道吗？一万五，老板，我的运气果然逆天啊！什么鬼？支付宝到账一万五千元。这小子中了这么多。这一下亏大了呀！不过我这超能力还能用在什么其他地方吗？哎哎哎，别走啊！运气那么好，多赢点啊！哎，不知道这打开门的成功率是多少呢？这这什么情况啊？成功率怎么突然狂掉？我去！躲过一劫啊！这二哈也太猛了！差点撞死我！他怎么知道要提前躲开？不是吧？未卜先知！喂，你你不许走！小小伙子，你怎么知道？果然，刚才的行为太玄乎了。我用自己是个算命的，忽悠老板成功的几率有多少？那我在瞎扯，我祖上是一脉单传的算命师呢。送到几个县了，老板，其实我是个算命师，我家传承自周朝，已经有两三千年的历史了。小伙子，我可是坚定的科学主义者，不信那些神神鬼鬼的。再说，你家要是传了两三千年，那应该很有名啊，我为什么没听说过？就你头上顶的那个矿，已经是天降玄学了，还科学呢？哎，我家自古一脉单传，泄露天机必遭天谴，从不参与王朝更迭，所以名声不显。成功率上标了，有戏！老板，其实你已经见识过我的算命手段了。难难道说？没错，我刚才算了一卦财运，中奖都是我算出来的，决定收手是因为天道反噬，那十张没中就是预兆。原来是这样，我就说怎么会有这么好的运气，刮刮乐能连刮两个两万元大奖。哎哎呀，小伙，哎、不不不，大师，不知道，请您算一卦要什么代价？我想找你算一卦。嘿嘿，这是个验证成功率的好机会。罢<咳>了，我这一脉讲究因果报应，我刚为了财运影响了老板日后的生意，有因必有果。老板，您说吧，要算什么卦？<笑>我想请大师给我算算财运。我老家要拆迁了，但是赔偿款还没谈。呃，我想请大师算算，这我提多少，对方能接受啊？老板，你心中合理的价位是多少？哎呀，好歹两三百平的房子，每平至少要有个一亿万吧。老板提出两百万赔偿款。
，对方能接受的成功率是多少？那提出三百万赔偿，对方能接受的成功率是多少？那四百万呢？我去！那五百万呢？四百五十万？嗯，我知道了。大师，您算出来了。我知道了，老板，如果你报价四百三十万，保证对方一定会答应；如果报价四百五十万，对方有八成概率会答应；四百八十万，只有五成可能。四四百多万，这么多，大师，你算的准不准呢？老板，你要是不信，可以现在就打电话试试。正好现场，看看这个金手指威力有多大。哎呀，行行行，我现在就打。真同意了，想都没想。嘿、哎、嘿，大师，你可真是神算呐！哎呀，因果报应，大师，您给我这个果太大了。哎，这样吧，呃，我给大师三十万作为补偿。这这个嘛。三十万，天降横财了！建设银行提示您，您的尾号二三三三账户转入三十万。哎呀，这怎么好意思呢？呃，那我就先走了。大师，您慢走啊！太强了，只要合理运用这金手指，我绝对能改变命运，走上人生巅峰。哎，这蠢狗还在这儿，难不成是走丢了？看在你助我赚大钱的份上。我就帮你找一下主人吧。嗯？我去！他主人每天都承受着什么呀？这蠢的，还是得去找到主人啊。不过上哪儿找啊？哎！这谁的狗啊？这是要去找他主人，跟上去看看。这妹子的颜值起码能打九十分。这妹子是二哈主人的概率是。哇哦，狗主人竟然是个漂亮妹子，真是来对了。狗都丢了还在这自拍，这心也太大了。哎，你家哈士奇跟我们家奥利奥长得好像啊！废话，这就是你的狗。自家的狗都认不出，我都要怀疑你头上的百分之百是假的了喂！居然连叫声都一模一样，但是还是我家奥利奥可爱一点。这只哈士奇是个天然呆啊！我家奥利奥可聪明了。哎，怎么了？哎，不出意外的话，这就是你家奥利奥。<笑>你这个笑话一点都不好笑，我家奥利奥可是山你说的是这个吗？不好意思，太谢谢你了，我们加个好友吧。没事儿，狗也没丢，也是好事儿。我还是第一次加漂亮妹子的好友，真的来对了。嗯、呃，这，你这二哈也太浪了吧！要是我，肯定被房东赶出去了。为什么要租房子？住自己家不香吗？我先走了。哦，呃，再见。对哦，我现在拥有成功率，还想什么租房呀、啊？暴富买房也不在话下呀，怎么暴富买房呢？现有的三十万连首付都不够啊，得想个稳定、快速来钱的办法。彩票、炒股，呃，这是古玩简陋。嗨，刚入手的唐三彩嘞，只要八万啊，买。悄悄看看嘞，汉代的玉，唐宋的画，三万一件啊，先到先得。看看我这北宋的瓷器，嗨，不贵。也就五万。哎，他那个不行，看看我这个扇子，名人题材，真无货。这小子绝对的菜鸟，瞧这架势，没头没脑，一无所知。小伙子，这都是我家祖传的老物件，我姓李，祖上是李世民呐。<笑>老板您忙，我先看看。嘿嘿，谁能想到我这菜鸟有金手指，绝对不会被骗呢。这个摊上买到真古玩的概率是？
这些都是真品。不会吧？怎么感觉不太对？错了，我对古玩的定义有问题。谁知道哪个时期的古玩啊？说不定根本不值钱。得加个限定。我在这个摊上买到价值一万以上的古玩的成功率是。嗯，哎，老板，这个怎么卖啊？小伙子好眼光啊，这是当年瓷器把玩过的东西。嗯、呃，看在你我有缘，两万，值不值两百还难说，还想骗我？哎，小兄弟，别走啊，我给你打个折怎么样啊？妈，一万骗子！看来古玩的价值限定范围不能太低了。我在这个摊位买到价值一万以上的古玩的概率是。那两万以上呢？三万以上，价值二十万，价值五十万，我去，价值五十万也是百分之十啊，真是要捡个大漏啊！嘿嘿，这菜鸟的第一课，看来要我上喽。小兄弟，买古玩可是件考眼力的事情。本店诚信经营，绝不会漫天要价。你看，这可是好东西。啊不，老板，我要这个。我可不是什么菜鸟，成功率在手，我就是未来一等一的古董鉴定大师。嘿嘿嘿，这将是传奇的开始。这菜鸟也太野拙了，不是做的旧就是古董啊！这垃圾我怎么抬价、啊？这胖子贼眉鼠眼，绝对是想趁机抬价吧？哎，小兄弟问口真大呀！不过听胖子一句，你先看看这瓷瓶，嘿嘿，这古玩嘛，一看眼力，二看眼缘。我看小兄弟就很有眼缘，所以才给个实诚话。你看这瓶子釉色光洁，再看这圆润的拉胚，纯手工。你再听这声音，清脆，也就五万。你这一转手啊，十有八九是大赚。这胖子怎么回事？不抬酒商家，给我推什么破瓷瓶？莫非老板不知道自己有个价值五十万的漏？哎，老板，我也觉得买古玩讲究眼缘。这瓷瓶是不错，不过和我没缘分。不过，我看这个酒商挺好看的。小兄弟看中了这个青铜酒商，真是好眼力。哎呀，这可是我从乡下淘来的好东西。你要真想要的话，我原价转给你，八千，一分不多，一分不少，怎么样？八千，比起那五十万，真是毛毛雨。这胖子好像完全不知道酒商的价值。嗯，他知道的几率是？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，果然如此，成功率在手。任你藏着啥心思，那不都在我的掌握之中？先探一下他的底价，我花四千，从老板手中买到青铜酒商的几率是，我去，百分之百。那两千呢？那一千呢？算了算了，做人不能太贪心，两千就两千吧。哎，老板，八千有点贵了，能不能便宜点啊？哎呀呀！这么好的东西，八千真心不贵。不过我看小兄弟你有眼缘，报个价吧。嘿嘿，几十元说了一堆，怎么便宜都是血赚。两千，乖乖，这小子砍的也太狠了。虽然两千我也血赚。怎么样啊？不卖就算了啊？哎呀，两千就两千吧。其实我八千收了俩样东西，另一样昨儿卖给一位美女了。嘿嘿，赚大发了！几块的东西卖两千，轻轻松松。<笑>傻小子，还想学人家捡漏？两千我也赚翻喽！昨儿有个小姑娘花九千买了个酒壶，今天又有个傻小子花两千买了个酒商，这钱是真好赚呀！哎，炫耀什么呀？哎呀，老王呀，那不是昨天被你坑了买酒壶的小姑娘吗？该不会是找你麻烦来了吧？那我可不啊，钱货两清。嗯，没了，怎么没了？什么没了
，昨天那个青铜酒商呢？我花一万，不，五万买你那个酒商。你，你说多少？难道那酒商真的很值钱？臭小子怎么会知道？你要是觉得不够，我还可以再加，六万卖不卖？不够，那七万，八万。喂，老板，你听到了没啊？<笑>老王啊，今天算是见识了，三百块收的垃圾居然能卖八万呢！哎呦，终日打夜，被麻雀啄了眼，我的八万呐！那、那、那十万呢？好，就十万。小姑娘，我跟你讲吧，老王刚才把酒商卖了，卖了两千呢。什么？卖出去了？小姑娘，你等等，我马上就回来。三十万，这小伙子运气太好了吧！这青铜商，李老先生会出三十万。嘿嘿嘿，老王，他们说的青铜酒商，该不会是你那个吧？嗯，真是麻烦。那个小子狗屎运，劫了本小姐的道。嗯，三十五万如何？四十万。不能再多了，哎，年轻人别着急呀，你说个价我听听嘛。老先生是个行家，小子厚颜交个朋友，一口价五十万，怎么样？<笑>好生可畏呀、啊，你这小友，老夫交了五五十万。哎，老王你也在这儿啊？你脸色怎么这么难看？不是五万，我出五十五万。你梦梅退场，这颜值简直了！这心高气傲的模样，一看就是千金大小姐。看什么？要不是爷爷非要这酒商，我用得着在这费功夫啊？他也百分之百想买酒商，看来能以更高价出手了。我得好好想想。有了，哎，老板你也来了呀！我刚从你那儿两千买的酒商，居然值五十万呢！这么好的生意，下次也给我介绍介绍。五十五万，你到底卖不卖啊？小姑娘啊，你这就不讲究了，凡事总有个先来后到吧。老先生，你们这不是还没谈成吗？呃。可不是我要买啊，要不二位先商量商量。哎呀，五十六万，六十万，六十一万，六十五万，七……哎，小姑娘啊，看着有点眼熟啊，你和地门的老色鬼，呸！你和地门的老鬼是什么关系啊？嗯、呃，他是我爷爷，您是？哎呀！大水冲了龙王庙了，我是你爷爷的朋友，是他让你来买的吧？老夫李卫国，和你爷爷一样，都是历史系教授。呀，您就是爷爷口中的发小李爷爷呀？哎呀，地丫头，你爷爷最近身体怎么样啊？呃，他挺好的，每天都去晨跑。我说，两位还买这个酒商吗？买，李爷爷，您先回去吧，有空找我爷爷喝茶哈，我亲自去接您。虽然计算有点小失误，但这个差价赚了三百倍，一天成百万富翁，还写什么大连小说啊？我就是逆袭的漫画男主。<笑>呃，地丫头，留个微信吧，我看你对古玩挺感兴趣的。下次我淘到了好东西，还可以联系你啊。嗯，笑得好恶心，癞蛤蟆想吃天鹅肉，一次狗屎运捡漏，真以为自己是气运之子，什么人都敢高攀呀。嘿嘿，地丫头，谁是你的地丫头？搞得好像你比我大一样。地青青比我大的概率是？哼，地青青是二十岁的成功律师。这丫头和我都是二十，我九月三十号生日，那这丫头是十月
，十一月，十二月，什么情况？难道和我同一天？爸，你搞什么把戏啊？哎，别急，我是下午三点二十三出生的，他比我小，是在下午五点之后出生的，还不是？那下午四点，下午三点半。<笑>居然和我就差一分钟，李丫头，别说我信口开河啊！莫名其妙，你今年二十岁，九月份末尾出生。你，我怎么知道？当然是算出来的。哼，装神弄鬼。让我再算算啊，你是在九月三十号下午出生，三点半左右。怎么会？哎呀，瞧这个小姑娘脸色，十有八九是说中了呀！我去，真的假的？什么算命啊？二十一世纪了，还搞什么玄学？就是啊，我看就是为了撩妹，早早收集好了人家资料。变态！变态！变态！变态！变态变态变态你出生于九月三十号下午三点二十四分三十六秒。喂，青青，怎么了？妈，我是三十号几点出生的？下午三点半左右啊，青青，你这都不记得了？不是，再具体一点。妈，我问你，我是不是三点二十四出生的？哎，等等，这我也记不清了。我翻翻出生证，搁保险柜里呢。是下午三点二十四分三十六秒。青青，你怎么知道的？喂，你在听吗？哎呀，丫头，想知道就问呀。这么叮嘱我，我会害羞的。我就不该好奇，浪费时间。哎哎哎哎，我开玩笑的，其实都是瞎猜的。哼，你都精确到秒了，还瞎猜？你当我傻吗？不愧是女神级的美女，升起气来都是艳丽绝色。<笑>算了，不开玩笑了，我是算出来的。算命的，骗子。哎，丫头。不是所有的算命师都是骗子，我的手段你不是见过吗？闭嘴！这丫头，不会没谈过男朋友吧？看什么看？别搞这么近！凭我多年死宅直觉，这丫头恼羞成怒的样子，难不成是有暗恋对象？你这真的假的？我去，真搞暗恋那一套啊！啊你你你说什么？哎，我说的是什么？你难道不懂吗？你给我过来，说，你怎么知道的？嘿嘿，我掐指一算了呀，胡说八道！我还能算到你身上有三颗痣呢，送个性取向还不是手到擒来？哎、啊，行了行了，如果我淘到好东西的话，会联系你的。当然。也欢迎你找我算命咨询哦，这成功率也太作弊了，别人的秘密都知道。嗯，这老爷子给谁打电话呢？难道他听到了？李青青的秘密被家里发现的几率是？什么情况？这成功率在变化。等等，我有一个大胆的想法，难道是这个变化是因为我和李青青的互动？我去，李老师是和地青青家里联络，把事情给捅了。地丫头，看在六十万的份上，我再给你算上一卦。你的秘密已经被家里发现了。人呢？白我，你什么意思？嗯、我刚才又算了一卦、呃，恭喜你，不出五分钟，你家里就会找你来谈话了。请，你立刻回来，妈和你爸有事问你。哎，果然家长永远是自由恋爱头顶上的金箍。像我，成功率在手，那些所谓的紧箍咒都不是问题。只可惜遇到个漂亮妹子，却不能撩、啊。妈，你怎么突然来电话了？出什么事儿了？相亲。妈，我才二十岁，你就让我去相亲，我才不去相亲！哎呀
。既然都约好了，身为绅士，礼貌起见，还是要早点来。这种御姐追求者不少吧？还需要相亲啊？嗯？这不是帝青青吗？她怎么也来了？难道说，帝青青是来砸场子的？该不会，穆家安排相亲也是我拆穿帝青青的连锁反应吧？剧情太狗血了呀！这这丫头要杀人了！你就是白五吧？我是穆一儿，我觉得你很不错，我们在一起吧。你对我有什么不满意？啊，没有没有，你哪儿都挺好的，就是感觉像仙人跳。我是认真的，不是开玩笑。这，怎么感觉不是什么天降馅饼的好事？我们走吧。嗯、呃，去哪儿？去我家见我爸妈。虽然不是仙人跳，但却是拿我当挡箭牌。哼，虽然我也占了便宜，但莫名其妙的受人摆布，感觉真是不爽。而且要不是我有成功率，什么也不说，这不就是骗人吗？到底走不走？真要带我去见他父母？百分之百，不仅仅是拿我当挡箭牌，是真想找个男朋友见父母。难道是还想找个男朋友哄父母开心？木一儿，怎么便宜都占了？你想反悔？气人！这便宜又不是我要占的，难道长得好看就可以为所欲为了吗？没有，我没有后悔。搞什么？我还没有答应交往吧？这个木一儿到底在想什么？爸妈，我回来了。你不是要去相亲吗？又放了南方鸽子，一儿你。妈，这是我男朋友白五。啊啊啊！阿姨您好。我去，一时心软就被拉来了，这下咋办啊？真陪他演啊！接下来这个烫手山芋，我这算不算是英雄救美啊？燕儿有男朋友了，怎么不早说？什么？真的吗？这动静怎么感觉是提着刀来的？哎，小伙子，长得挺精神啊。其实我们之前就交往过，后来分手了。没想到这次相亲又碰上了。原来如此，我说你怎么有段时间不高兴？啊、哎，说这些干嘛？太热心了。又不是提前知道，我当成仙人跳了。你们俩先坐会儿，我和你妈去弄点水果。你是亲生的吧？哈哈哈哈哈！第二，你。哎，老婆，哎，你干什么呀？<笑>你们继续，继续。老婆，今天晚上做个十全大补汤吧。那个，我爸妈是第一次看我带男朋友来，可能有点激动。第一次拜访，女方家长就这么热情主动？哎，怎么没动静啊？我都明示那小子了。哎呀，大好的机会在眼前！什么？你不怕那小子色大财气，针对一二？哎，小声点，说不让孩子套不着狼。你放心，我早有准备。那小子要是敢真做，嘿嘿。稀里糊涂被搅进这个局，还是先和他说清楚吧。我们啊啊啊！我我是说，我们坐下来聊聊吧。抱歉。我可能还需要一些时间来适应我们的关系。是我唐突了，你要实在紧张，要不我离你再远点。谢谢，但是没关系，我我可以的，我会努力适应。真是三百六十五度无死角的大美女啊！这真要是我女朋友就好了。我现在去牵手，她不反感的几率是，那拥抱一下呢？我去，接吻呢？我这是拯救银河系了吗？哎，不不不，这趟浑水不能趟，还是得让妹子能坦诚面对自己才好
哎呀，怎么了？啊啊啊！这这这！爸，你干什么？啊，没事就好。你爸一惊一乍的。我去，菜刀，什么情况？这是根本没信我是木一儿的男朋友啊！疯了，就试试是不是托儿。你拿菜刀干什么？咱们一儿长得好看，我是怕这小子贼心大起。哎，莫名其妙被拉来冒充男朋友，还差点被家长料理了。这剧情发展说出去都没人信。那个，木一儿，我觉得我们这事儿还得再商量商量。你还是要反悔？你以为演场戏就能瞒过你父母吗？和父母坦诚交流才是解决问题的方法。我，你，你能帮我一下吗？就这一次。哼<笑>，怎么像在吵架呀？哎呀，都怪你，肯定是你拿菜刀吓到人了。我可不能继续留在这里了，这样不是帮他，反而是害了他。哎呀，小五，阿姨刚才端汤的时候不小心把你的鞋弄湿了。这什么？妈，你在厨房煲汤，怎么汤都洒到这里来了？哎，对呀、啊，你怎么这么不小心啊？你这让小五怎么回家？小五，留下来吧。呃，小五，你看，要不今晚就在家里住下。我七舅老爷他外甥女他儿子生病了，我要去医院陪护，就先告辞了。七舅老爷，外甥女的儿子。哎，还是赚钱比较稳妥，明天再去扫货。哎，昨天走了眼，被个菜鸟坑得亏钱又丢人，找机会一定。嘿嘿嘿，您看看有什么喜欢的东西？哟，王老板，今天有没有去乡下收一些古董什么的呀？嘿嘿嘿，小伙子，你来的可真巧，我昨天又收了不少古董，你瞧瞧。这回我给你准备的货，只要你买，我就是赚。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。王老板，亮货吧。你瞧瞧，这是我从一个村里花了，嗯、呃，呃。花了整整五万才买来的这套瓷器，胖爷我专门打听过了，听说那户人家是隋唐末年跟着李世民发家的，所以这套瓷器很有可能是唐三仔。哈哈哈，啊，没错，无论从他们的做工还是釉色等方面看，这几个瓷器啊，很有可能就是唐三仔。哎，这几个玩意儿，老板打算怎么卖啊？这个数，小伙子觉得怎么样？六十，哎，王老板，你这也太客气了吧！我看这套瓷器做工还是挺不错的，就算到瓷器厂里卖，也得几十上百了吧？不是小伙子，你误，哎，不行不行，老板，六十块钱实在是太便宜了。我要是真的花六十块钱买下来的话，我的良心会不安的。你摸的是我的心。嘿，呃，这样吧，老板，我看不能让你太吃亏，我得好好看看，给你一个公道点的价格。这套瓷器。真的是唐三才，果然都是假的。等等，十四点二八，也就是说是七分之一。难道这七个瓷器里有一个真边？如果是真的，那怎么也得价值千万了吧？哎，老板给个实价吧，这套多少钱？嘿嘿，得手了。哎呀，胖爷，我看你比较顺眼，六十万这一套唐三彩，你拿走。六十万，嘿嘿嘿嘿你要是觉得贵的话，我给你打个折，一口价五十万。行，没问题，我现在就转账。微信到账，五十万元。嘿嘿嘿嘿嘿，又捡到宝喽！难道说这里面有真品？绝对不可能！那套瓷器是我从手工作坊货架上批发的。哎呀，现在的年轻人呀、啊，真以为随便一个地摊上就能买到唐三彩，还是太年轻。一千五卖五十万，这一千赚的太容易了。菜鸟就是菜鸟，跟爷玩还嫩。嘿嘿嘿嘿嘿。老板
，昨晚我一千五卖给你那套唐三彩呢，我现在一百万买回来。什么？一百万？求求你了，大叔，那套瓷器里有一件对我爷爷非常重要的非卖品，您就卖回给我吧。一百万。不是我不想卖给你，是刚才已经打包卖给别人了。不知道老王是怎么蒙的那小子，几个手感作坊出的新货，他居然花五十万当月大头。哎，老王啊，可真羡慕你！我什么时候才能碰到这种冤大头啊？哈哈哈哈哈！年轻人嘛，心浮气躁。完了，完了，完了！为了玩游戏，我居然把那件瓷器放在货架上卖。小姑娘，你别哭啊！那个瓷器虽然是你爷爷得意之作，但终究是个赝品，和你爷爷道个歉就好了。谁告诉你是赝品了？那件是我家祖传下来的唐三彩，之前有人出价一千万，我爷爷都没卖。一千万？哈哈哈哈你最近可不得了啊！昨天把六十万的青铜酒商两千卖出去，今天又把一千万的唐三彩五十万乐呵呵的让人。喂，你们说的那个家伙？拿着瓷器去哪儿了？往古韵阁方向。啊，神态生动，又色饱满，品相极佳。老头，我家中也有这么一尊骆驼，与您这尊可说是一模一样，实在难得。您不说是王有德卖给您的。我还以为是我那孙女偷偷拿出来卖了呢。从唐朝流传下来的唐三彩一模一样，该不会这尊骆驼就是这老头的吧？怎么了，白先生？没没什么，不小心烫到了。<笑>这尊唐三彩不会是王胖子偷来的吧？难道真的是老头的孙女卖给老王的？哼，年老真是养了一个败家孙女。这尊唐三彩，如果拍卖的话，应该能卖到一千两百万。老夫愿意出九百万买下您这尊，不知可否？九百万不少了，更何况这本来就是人家的东西。那就如老先生所愿。这是我的名片，日后你淘到什么好东西，可以随时联系老夫。好的，老先生。哎，这位小姐姐，不会就是老头的宝贝孙女吧？这么巧，果然是她！啊！啊！你，你快松开我！我说，应该是你松开才对吧？<咳>如果没什么事儿，我就先走了啊！站住！我刚才可什么都没干啊！你可别碰瓷儿！今天算你走运。本小姐有急事要处理，先留下你的联络方式，下次再找你算账。好心帮他一把，没想到给自己找了个大哥。现在有钱了，也敢高消费了，是先买车呢，还是先买房呢？哎，小伙子，你那个瓷器卖了多少钱啊？卖给古韵阁的车老板了。哦，好的。这个胖子，今天怎么这么大气头？错失九百万都触屏不惊。臭小子，咱们走着瞧。既然木已成舟，我还是溜之大吉吧。臭丫头，别躲躲藏藏了，进来吧。哎，小小啊，今天怎么有时间来看爷爷呀？正好，爷爷收了个好东西。嗯、呃，不但晚了一步，还刚被爷爷买回来了，我太难了。怎么了？奇奇怪怪的。没，没有。你上次这么反常，是把我珍藏的瓷器十块钱卖了。哎。你昨晚把家里那尊放在……这小小，我不舒服，我要去医院了。奶奶救我！爷爷太凶我！这
小小，瞧瞧你干了什么好事！老头子，你喊什么喊？把我宝贝孙女吓的，也不知道谁手那么快。但我没在爷爷发现之前买回来，难道就是那家？总感觉那胖子怪怪的，该不会是恼羞成怒，想要搞我吧？系统，你这样说机会很大，好吗？搞我，找个人修理我，还是继续收烂货坑我？切，我有成功率在手，还能怕坑？嗯，等等，我有一个非常大胆的想法。果然，我完全可以提前预测，玉茹千万不是梦啊！这不会会吗？怎么对得起财神的眷顾呢？男人就应该配辆好车。这个车站应该能到五 S 店吧？嗯，他怎么也在这儿？这丫头也太傻了。这家伙贼眉鼠眼的，会是个小偷吧？还是要提醒他一下。怎么也在这儿？哼，张口就没好话，乌鸦嘴！呸！好心当成驴肝肺。不好意思，太挤了，没站稳。哦，果然要下手。哎，不行，这妹子太傻了。出啥事儿了？他故意摸我屁股。这丫头，个头快身手成反比呀、啊！居然被他说中了，这看人比我还准，有古怪。完了完了，这彪悍的丫头要是知道是我买的唐三彩，岂不是要弄死我？赶紧甩脱这丫头，到五 S 店才两站，应该只有几分钟了吧？什么情况？这不近几分钟都到不了，都没醉的又出什么幺蛾子？今天也太倒霉了，该不会是要堵车，还是交通事故？难道有歹徒？怎么办？歹徒就在车上，我如果贸然说有人纵火，他肯定狗急跳墙。如果歹徒得手，那这一车人不就完了吗？时间紧迫，赶紧报警。喂，我要报警，有歹徒想在公交车上纵火。六六六路公交车刚到达古玩市场站，下一站就是汽车贸易城了。车上人很多，歹徒就混在里面。好的，我们已启动应急响应。请务必尽快，歹徒携带了七八升汽油，中途纵火一定会有人员伤亡的。先生，您是如何发现歹徒的？又如何确定歹徒携带了七八升汽油，并且确定歹徒会在公交车上纵火？我哪儿来的证据啊？难道说我有超能力？那也得有人信啊！来不及了，我得先上车。警方虽然出警了，但是我要先找到那个歹徒。他怎么也上车了？不会想着找我麻烦吧？现在可是人命关天啊！白武先生，我们联系到一位休假中的警官，正好在您的车上。有警官在。这下完了。呃，别跟着我呀，我这找歹徒呢。爬上汽油可不是闹着玩的。就是他，不好，让他发觉不对劲了。怎么才能让他放松警惕啊？白五，你继续躲呀。那位警官应该还在密切关注我吧？对不住了，车小小。小姑奶奶，我错了还不行吗？我真没觉得你是飞机场暴力女。你可别跟着我了，我可是纯洁小伙。啊？好。怎么不跑了？你干什么？这是人形暴龙啊！警察办案
，你被逮捕了。我还真的是气妖。车小小就是那个警官。啊，搞定。白五，听说你是报案人，解释一下，你怎么知道的？哎，这妹子好麻烦呀、啊，一直追着我不放，多一事不如少一事，得想想办法。你要替我保密啊！其实本人能掐会算，不信，想想你之前发生的事儿。说起来，这家伙是有点乌鸦嘴。完了，真是话不能乱说，饭不能乱吃，会不过去了，要赶紧脱身。到底怎么知道的？说，说，说什么？热心市民偶然路过。就能发现公交车上有歹徒纵火，不用谢了。作为热心市民，这是我应该做的。我看你是不见棺材不掉泪。我记得你打电话时候还没有上车，你不认识歹徒，却知道他带了汽油。这个是我瞎猜的。<笑>瞎猜都猜得那么详细，看来我们需要换个地方。喝喝茶，谈谈心吗？喝茶？惨，这妹子太鸡贼了，这回又坏事。白五，你这是？你，你怎么在这儿？你们认识？打扰了，是我车坏了，送来 4S 店修。白五，你是怎么回事啊？虽然我知道你是个冰山御姐，但这场面、这语气，也太像是捉奸了。等等，有了，不是你想的那样，我和他没有关系啊，依儿，是他非缠着我不放。我很爱我的女朋友，你不要再纠缠我了。不是，哎呦喂，这两个大美女啊，这小子样子最简单。谁纠缠你了？依儿，你也看见了，刚才是他拦着不让我走。这是我男朋友，你别纠缠他了。不到这份上了，还不撤退吗？白五，我对他没兴趣，但劝你。小心些，你男朋友可能不是好人。白五，你怎么样？没事吧？虽然有些代价，总算暂时摆脱这个麻烦了。您真是帮了我大忙。你也帮过我，就当为我上次把你莫名牵扯进来道歉吧。白五，你还敢缠着木英儿？这次我绝对不会放过你。儿女情长，英雄气短，再跟那几位大小姐纠缠不清，我啥事儿都甭干了。以后还是躲着他们，少惹麻烦，多赚钱。人生在世，其他都是虚伪的，只有钱才是真的。昨天算到今天能捡到漏，看来还是熟悉的节奏。什么？王胖子不在？是呀，昨儿说去乡下淘货，这几天都不在了呀。那今天从这里是捡不到宝了，无所谓，在哪里捡宝都一样。哎，百分之零，什么意思啊？怎么和说好的不一样啊？显示有宝却捡不到？哎呀，管他的，还是先找找再说。老板，这个怎么卖啊？嘿嘿，三千，您要的话，我给你打个九五折。九五折，五折还差不多。成交，五折就五折，我认了。这不就捡到了吗？系统怎么会说失败呢？三千原价，我要了。冤，真是冤家路窄。好好好。哎哎，大哥别急啊，咱得讲个先来后到啊。呃，这样，我出一万，三万，这丫头就是诚心的。哎，这下摊主不会轻易卖了。我出五万，你要是再抬，这垃圾就归你。行。
我出十万，如何？可恶，骗不过这丫头，我还要继续加价吗？又想演戏骗我，就算是垃圾又如何？算你狠！这丫头看都不看就来叫价，明显是冲我来的。难道我会傻到和她继续死杠？闭嘴！哼，好像。真是明代的珍品，这白乌果然有问题。你有完没完呀、啊？三万，十万，五万，十万，我也要。李青青，你今天就是来盯着我下手的？这不是相信你的眼光吗？当然，你可以故意抬价，或者专挑假货。不过我钱多，不在乎。啊、白五，二十岁，同城人，家境普通，休学中。不过，昨天买了一辆顶配越野。你不觉得这财发的有点太突然了吗？你调查我？我这是运气好，又没有作奸犯科。对对，完全合法。不过你上次不是说你能加会算吗？是算到自己捡漏，厉害呀、啊！但是，据我调查，你前二十年都很普通，也没有这方面的家血传承。哼，我不知道你用了什么鬼伎俩，但是这就想走上人生巅峰了，可悲的 loser！ 不管你是怎么做到的，但我保证，从今天起，你的财路。我断了，你今后就别想着咸鱼翻身了。可想出人头地也有罪吗？我到底该怎么办才好？喂，说话呀！听到我要断你财路，吓得话都不会说了。狄青青，你今天一再加价，阻碍我赚钱。我大人有大量，不想和你计较。不过你说。你要断我财路？怎么？你不信我能做到？我的财路可不是你能断得掉的。不见棺材不掉泪是吧？我今天就让你一分也赚不到，只要你买东西，我就抬价。哼，终于准备买东西了？那什么情况？白我这是搞什么？光和老板聊天？不买东西吗？成功率是多少？漂亮，该我出手了。各位老板们，我想打包你们店里的所有东西。原来如此啊！怕我捣乱，想用数量掩盖真正想买的东西。哼，以为这样我就没办法了？真是蠢得无药可救。几位老板没意见的话，我们现在交易吧。好啊，好啊，好啊！慢着，你们店里的东西我全要了。李青青，你不要太过分了。凡是你要买的，我都要抢到手。你的财路，我断定了。这几位老板店里的东西可不少啊，你都能买下来？你该不会是说大话，故意吓我的吧？敢小瞧本姑娘，谁给你的勇气？你们店里的东西报个总价，我加百分之十买。送上门的钱都不赚吗？赶紧报价！这位小姐，劳烦给个地址，我们会把东西都给您送过去的。留下名片，我会派管家来找你们的。没问题，没问题，没问题。刚才的狂劲呢？你的财路，本小姐想断就断。哎，好兄弟，这钱按说好的，五五分。对对对，我这就转给你。嘿嘿，钱已经转给你了。下次有这种好事儿，一定赞赏着我呀！对呀、啊，对呀、啊，惊不惊喜？意不意外？你们串通好的？没错啊，刚才我到处溜达，就是找可以合作的老板。狄大小姐冲动易怒，我随便拿话一激你，你就掏钱了。我说过，我的财路可不是你能断掉的。很好，你给我等着，慢走不送哦。哦，系统升级了
，还以为系统升级的逆天呢，也没什么变化呀，是不是得在用的时候才知道不同啊？虽然赚了地青青一笔，可是想赚大钱还是得扩展人脉才行啊。该怎么扩展人脉呢？这是个问题。您是白武先生吧？我是地青青小姐的管家。青青吃了亏，让你来找回场子。你不会是隐藏的格斗高手，或者退役特种兵吧？白先生，您说笑了。我家小姐想邀请您参加一个名流聚会，为今天的事情道歉。名流聚会？狄青青肯定没安好心，但是说不定能借此机会认识一些达官贵人，倒是扩展人脉的好机会。啊、没问题，我去。我还以为你不会来呢。就算是鸿门宴，刘邦最后不也啥事儿没有吗？我怕什么呀？跟我来，介绍几个人给你认识。这位是星海集团未来的接班人王公子，这位是新创科技的老板周先生，这位是一服传媒的 CEO 刘小姐。相比他们的名字，你都听说过？都是社会名流啊，我还真有点紧张了。这就是所谓的自惭形秽吗？果然是暴发户，见到名流就漏气，看你还能怎么出丑。这狄青青，就是想看我笑话，但越不想紧张，就越紧张。这样下去肯定会出丑。咦，有了！想象一下他们上厕所的样子。管他什么名流，不也得吃喝拉撒睡吗？完全不紧张的耶！你们好，我是白武。他怎么突然不紧张了？你刚才表现的不错，能和名流们谈笑风生，挺让我意外的。社会名流和底层老百姓也没什么不一样嘛。哼，阶级之间的差距，可不是肉眼能看出来的。慈善拍卖，乡巴佬，需要我给你介绍一下吗？不需要，没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？慈善拍卖啥的，我懂。那可太好了，这里面是一个明代的瓷碗，我今天准备拍卖，正好你是这方面的专家，就由你来帮我估价和拍卖吧。让我来估价和拍卖，我能有什么好处？我只是为了做善事。你可以以你个人名义拍卖，你不是想着赚大钱吗？在名流面前博个好名声，对你以后很有帮助。不错，能让在场的名流记住我，对我以后扩展人脉肯定有帮助。不对吧？你会好心帮我？冤家宜解不宜结，我也不想和你闹得太僵。这女的靠不住，八成是有阴谋。难道古董是假的？既然是真的，难道我的拍卖会失败？古董是真的，拍卖也会成功，那就没什么可担心的了。看来是我想太多了。就算地青青有阴谋，我有系统在手，我怕什么？你答不答应？不答应就算了。答应，当然答应了。我这人最喜欢做善事了。看狄青青的表情，一定有古怪。本届拍品由白武先生提供。事已至此，多想也没用了。古董是真的，拍卖成功百分之百，我倒要看看你能耍什么花招。大家好，我是白武，很高兴见到大家。我要拍卖的是……这,这是什么？啊，他是要拍卖卫生纸吗？这是主办方找来活跃气氛的吗？嗯，我就知道没这么简单。原来在这儿等我，到底是什么时候动的手脚？我的耳环掉到您脚边了，能帮我捡一下吗？是啊，一定是那时候掉包的。
。白先生是不是着急去厕所？竟然拿着半卷卫生纸就上台了。哼，白五，你这下可把人丢到家了。必须要想办法挽回局面。今天要是搞砸了，传扬出去，我也就别混了。喂，小子，没有节目表演就下去吧，别傻站着呀！嘿，主持人，轰他下去，我们不想看傻子。白先生，要不要先下去擦擦汗呀？不能就这么认栽，要放手一搏了。拍卖成功率是百分之百，看来是要靠我自己临场发挥了。我这几年的小说可不是白写的。在大家眼里，这或许只是半卷卫生纸，但对我而言。他却是最珍贵的礼物。这家伙又搞什么幺蛾子？大家别看我现在高大威猛的，其实我小时候是个爱哭鬼。嘿嘿，白五又哭鼻子喽，天天就知道哭，难道他是小姑娘吗？小五，今天是你生日，我们吃长寿面。小五。这是爸爸给你的生日礼物。爸爸，你为什么送我卫生纸当礼物？哎，男子汉流血不流泪。爸爸想让他鞭策你，实在忍不住想哭的时候，就用它来擦眼泪。加油，爸爸相信你可以的。嗯。那之后没多久，我父母就意外离世，留给我的只有一堆债务和这卷卫生纸。每当我坚持不住的时候，我就从这卷纸上撕下来一段来擦眼泪，然后告诉自己我要坚强。就这样，我一步一步的走到了今天，才有资格能站在这里。这半卷卫生纸就是我奋斗的见证。今天，在这重要的时刻，我愿意将自己最为重要的这卷厕纸拍卖，为慈善事业做一份贡献。这小子也不看这是什么地方，敢来这一手。不过看样子没什么效果。不是吧？都没反应。故事很有趣，你这让我喜欢。我出十万，成交。本次拍卖到此结束。哎呦，这主持反应够快的呀！借坡下驴。幸亏我是写小说的，随机应变写了个故事出来，否则丢脸丢大了。想让我颜面扫地，哼，老子摆平了。白五，这次算你运气好，下次可就未必了。面子终于是保住了，但是想结识名流的计划算是泡汤了。虽然编故事过了这关，可是在这群人眼里，我不过是个跳梁小丑而已。哎，地星星终于走了，这下就不会有人搭理我了。必须要努力赚钱，有了钱才能有地位，才能有尊严。嗯，买我卫生纸的大佬怎么和木一儿在一起啊？嗯，怎么突然稚嫩了许多？这就是升级的结果。联姻，所以他才会那样对青青。一切都说得通了。有钱人的世界太复杂了。我还是别掺和了，安心赚钱才是正事儿。还是在古董圈里找帮手吧，毕竟这才是我的圈子。不知道他最近又淘到什么宝贝没？还真有点想他了。这家伙也是齐了，总能收到宝贝，但最后发财的总是我。那我和他合作岂不是更好？他在古文圈有门路，能收会道。我不方便出面的地方，他还能替我冲锋陷阵。嘿，有他辅助，我今后在古玩圈那就轻松了呀。说办就办，走着。喂，怎么还没到啊？我都等你半天了，你们快一点啊！哎，啊，你这个瘟神来干啥？老子没东西卖你。胖爷别那么大火气啊，我今天来呢是要和你谈合作的。合作，胖爷，你是吉星高照，总是能淘到好东西；而我是目光如炬，总是能看到真宝贝。咱俩合作，不就是天作之合吗？只要咱俩合作，今后卖的东西，咱俩都五五分成，如何啊
，你前后两次在我这儿捡漏，吃肉喝汤一条龙，我连碗底都没得舔，你还好意思跟我谈合作？赶紧给我滚蛋，老子不想看见你！哎，他正在气头上，我再多说点什么，恐怕他又和我动手了。反正有的是机会拿下他，迟早让他对我五爷服服帖帖的。哎呦，你怎么才来呀、啊？王胖子似乎有大买卖，拿出来让胖爷我瞅瞅。胖爷，我看过了，铁定是曹操那把七星刀没跑了。胖爷，我自己会看。啥？曹操的七星刀？这故事是真敢编啊！王胖子看得够仔细的，这刀难道是真的？东西没错，你开价吧。王胖子有病吧？假货他也有买，还是说这刀做的太逼真？王胖子没看出来。王胖子是老油条，这刀连他都能瞒过去，造假水平够高的呀。可惜还是瞒不过我的火眼金睛。过，这刀的问题到底出在哪儿呢？喂，这就把天儿给聊死了？宝石是破绽？难道是假的？不对啊，宝石是假的，老温肯定一眼就看出来了。不是宝石，那就只能是宝石下面是破绽了。哎，我现在要是拉老温一把，这份人情他岂敢不灵？正好让他知道我五爷的手段，有我坑他就够了。你们两个小贼，想也别想。行了，别藏了，就这把 SSR 满级七星刀，哼。手冲人手一把，你，你什么意思啊？字面意思，这刀不论形制品相，还是包浆残损，完全都没问题。老子古玩混了十几年，真假我能看不出来？我算看明白了，合着你就认准我一个人坑啊？啊，我跟你有仇吗？我要是能证明这把刀是假的怎么办？以后你就跟我混。这刀要是真的呢？你想趁机跟我混？胖爷，我可不要你。这刀你卖多少钱？还说不是截胡，五十万？怎么了？好，我要是错了，我赔你五百万。哟呵，这可是你说的，我就不信了，老子还能看错？哎，白大师，让大家开开眼，这刀怎么是假的？哼，看好了，五爷今天就给你上一课。这倒是件趁手的兵器啊。叫你了，你这是要干什么？等人事。小白子，你是疯了吗？<笑>王胖子，这回你还敢不从吗？三国那会儿已经有二维码了吗？啥？怎么样？现在愿意跟我混了吗？古董这块啊，我才是真行家。别人骗到胖爷我头上了，哎，人呢？算你们跑得快，别让胖爷再碰到你。你怎么知道这刀有假？这俩人不会是你派来的吧？我跟他们，我要是能弄到这种品级的赝品，会来找你合作。你想啥呢？至于我是如何看出来的，这叫山人自有妙法。不说拉倒，老子还不想听了。胖爷，胖爷。咱们刚才打赌可是说好了的，我赢了，你以后就要跟我混了啊！别，您高深莫测的，让人摸不清楚，我真怕你把我卖了。您还是另找高明吧。王胖子，你这可就不讲究了啊！我王胖子就以古玩市场混生活的，讲什么诚信？合作我看还是算了，但胖爷恩怨分明，我不能让你白帮忙。摊子的货你随便挑一样，就当答谢你仗义出手了。这都什么破烂货啊！破烂儿，这都是胖爷我收来的宝贝。看，这是当年玄奘法师取经穿过的袈裟。你这是从马戏团里偷来的行头吧？上面还有烟头烙的窟窿呢。呃，这个，这是武松景阳冈上喝酒的海碗。我怎么看像是拉面馆的碗呢、啊？你这能有件靠谱的东西吗？呃。不靠谱，让你瞧瞧别的宝贝
。哎，去吧。哎，这一堆破烂货，王胖子混的是真不咋地。我几次三番的从他这里捡漏，也难怪他对我有敌意。嘿，在这儿，这又是啥？你从公园晨练老大爷那里偷来的？这可是三国刘备刘玄德用过的雌雄双股剑，这这是真的？当然，不过这个可不能给你。胖爷还指望着他翻身呢。原来胖子这儿的宝贝是这把剑啊！真是天助我也！有了这个敲门砖，我就可以名正言顺去找那个人了。得想个法子把剑弄到手。看够了没？哼，我胖子没真货，拿出来吓死你！刚才是曹操的七星刀，现在又是刘备的双股剑。胖爷，你这是和三国卯上了吗？你看看这形制品相，这包浆细节。你刚才看那七星刀，不也是这么说的吗？这……呃，胖爷，你猜，这剑上有二维码吗？和剑的各种特征都那么真，造假真的是太厉害了，还以为能凑齐曹刘二人的兵器，打包卖个天价，结果，接连打野，老天爷这是要勒死我呀！看你挺惨的，我就要这把剑了，开个价，我不会还价的。说了让你随便挑的，拿去吧。反正也是，多谢胖爷啦。胖子确实挺惨的，得找个机会让他大赚一笔，不然我也过意不去。当初就想结交车老爷子，但他是古玩圈的顶级大佬，见面礼不够分量可不行。现在有了双股剑，正好可以送给车老。只是希望别再遇见那个难缠的车小小了。你好。请问车老在吗？不好意思，车老有事在忙，暂不见客。车老如果知道是我来了，会见我吗？劳烦转告车老，就说上次出售唐三彩之人再次造访。好，那请您稍等，我去通报车老。果然就是你把唐三彩卖给了爷爷。不是吧？这么惨，怕什么来什么。呀，车小姐又见面了。呃，什么情况？新仇旧恨加起来，今天必须好好教训你一顿。系统紧急预警，继续战力，受伤概率百分之百。哎，往哪儿跑？嗯，小小啊，你又在胡闹什么？把花瓶放下。哎，越来越不像话了，给我回家好好反省去。哼，白五。别让我在外面遇见你。呼，躲过一劫了。不过感觉车小小不会就这么乖乖离开啊。哼，我才不会就这么走了呢。哈，白先生见笑了啊。我这孙女啊，被他奶奶惯坏了，太不懂事了。车小姐直率坦诚，是个性情中人，挺好的。看车老的神情，似乎是有什么心事。系统只分析成功率，依旧不会读心术。其实系统之前升级的就是吐槽能力吧。白先生，请随老夫上楼，我们去茶室聊。车老爷子的茶室果然非同凡响。哎，那些都是拿不出手的，胡乱摆在这里罢了。白先生造访，肯定又是得了宝贝了吧？车老爷子，您上演。嗯、啊，嗯、啊，哎呀，似乎是东汉时期的宝贝呢。寻常之物不配入您的法眼，只有这等善品，才配得您这有德之人。东汉时期，这等品相的双剑，现在拍卖。价值约为五百万。那如果是周列皇帝的那笔呢
。如果真是玄德公早年所配之物，那价格足以再翻十倍。所谓宝剑赠英雄，晚辈愿将此剑赠与车老，聊表仰慕之心。不要给老夫戴高帽了。你若将此剑卖给那些国际买家，恐怕会是天价。文玩一道，重要的是物逢良主。车老不必谦虚，别人出多高价，我也不卖他们。哎，我们饮茶，请。什么情况？莫非车老对这剑不满意，还是说对我不满意？白先生，此礼太重了呀。老夫可不敢收啊！哼，再者，老夫交友更看重的是品行和能力，而不是礼物的轻重。我们还是君子之交吧。这是赤裸裸的拒绝啊！嫌我压根不够资格跟他交流呗？哼哼，你可真是补刀小能手。这剑是好东西啊。市价五百万，我照价给你。白先生以后得了什么好物件，可以拿来给我，我不会亏待你的。他这是拿我当王胖子之流呢，拿把剑忽悠说是刘备的，想和他攀关系。哎呦喂，这老头有点意思啊，看来不使点真本事，还休想拿下他了。嗯，有了，再上眼商。既然车老要买，那这价格可就不对了。啊、哦，白先生何意啊？车老刚才说了，如果是刘备所用的双剑，价值可是五千万啊。白先生就这么笃定，此剑是玄德公所用。车老就不曾好奇，我这年纪，如何能出手就是真品？啊，确实，白先生慧眼如炬，莫非是有家学渊源？实不相瞒，我的确有些家学，但并非鉴赏文玩，而是占卜推算。哦，白先生通晓艺术，这些古玩都是算出来的。当然了，不只是古玩。其他事情也一样，比如此刻，车小小正在窗外偷听。比如此刻，车小小正在窗外偷听。啊！车小小，今天拿下你爷爷就靠你了。还要我你个混蛋，马上又要坑爷爷！得听听他们都在说什么。爷爷，幸好刚才您系统查询一下车小小的位置。车姑娘，你还有这本事呢？蜘蛛侠呀！白狐，你竟敢调侃我！让本姑娘怎么教训你？小小，爷爷，我知道错了，我这就回家反省，收费反省。车老，现在您相信了吧？或许白先生是听到了窗外的动静，猜到是小小。仅凭此就想让我相信，显然不够。车老果然不好对付。车老，您要怎样才会相信？白先生，既然能掐会算，这个问题不该问我呀。被车老反将一绝，要是不尽快想办法说服他。恐怕之后就再也没有机会合作了。我说服车老的可能性，这么高的成功率吗？我应该怎么做才能？有了，如果我能将房间内的所有古董的底细都说出来，就可以说服车老了吧？好，就这么办。车老这间茶室，共有二十六件古董，没错吧？嗯，能看出屋里有二十六件古董，只能说明。你会算数，车老莫急，您听我慢慢跟您讲。愿闻其详。系统开工。车老
这一套紫檀木的用具是清乾隆年间传下来的吧？应该是皇室用具。不错、啊，价值应该在两千万左右。车郎，我说的可对？嗯，完全正确。但想说服我，这可不够。嗯，上好的黑玉掩体，明朝万历革新时的物件，价值大约在五百万左右。不错吧？嗯，而且这尊黑玉砚台，应该是明朝内阁首辅张居正曾用过的大块。什么？白白先生，您是怎么知道的？我们几个老家伙可是花了两年多的时间，才确定这尊砚台的来历。自然是算出来的。算出来的？怎怎么可能？眼见为实，车老耐心看着便是。啊，刚才老夫失态了，还请白先生继续。毛笔架，清朝嘉庆帝御书房的物件，只是这几支毛笔是民国时候的物件。那个青铜酒壶是春秋战国时期宋国的物件。青花瓷，元代景德镇吴天尧。啊。二十六件古董的来历我都说完了，车老对我的能力还有怀疑吗？啊，没有了。如果不是老夫亲眼所见，老夫是真的不敢相信啊。那我说这件是刘备所用，车老相信了吗？白先生神算，老夫佩服。这屋内之物的传承出处。我都是考据过的，可是这剑，单凭你一番推演就说是，恐怕这也太悬了吧。车老还是不相信我。哎，既然相信，那为何与我抬杠？莫非是拿话激我？其实有事儿想找我帮忙？这老头厉害啊，刚被拿下。眉头一皱的功夫，又对我用上三十六计，人精啊，人精！刚才车老似乎有一件心事，难道就是这件？能让他忧愁的事情，应该是和古董有关吧？难道是有件东西他也看不准，所以想让我来？<笑>车老呀，您是有件东西，想让我帮您鉴定吧？你怎么知道？既然白先生。已经算到，那我就直说了。老夫最近确实为一件古董的事情烦心呢。老夫最近确实为一件古董的事情烦心呢。白先生，若能帮我算出这件古董的真假，那就帮了大忙了。车老果然遇到了麻烦。我要是能帮他解决，那岂不是深度交往的大好机会？<笑>车老的事情就是我的事情，我自当尽力而为。那就有劳白先生了。古韵阁下面竟然有这么大的地下室，我们这行啊，不得不慎重，很多珍宝。必须好好的保管。老夫前段时间偶得一件青花九龙缸，不愧是业界大佬，存放古董的地方都这么上档次。老夫用尽办法，无论怎么看，这个缸都是真的。那车老为何还有疑虑？但不知为何。老夫心里始终有种莫名的不踏实感，总觉得有问题，所以一直未能成交。若白先生能鉴定此宝为真，老夫就安心的买下此缸了。当然，不论结果如何，老夫会给白先生一千万的好处费。哼、嗯。车老这话说的，好像小爷我就是为了那一千万似的。
屁虫，你就不能闭嘴吗？东西就在里面，白先生请。车老先生请。这就是老夫所说的九龙缸。苍天，这东西一看就非同一般啊！估价十三亿。一十三亿。哈，那有劳您帮忙算一下它的真假。车老不必多礼，我自当全力以赴。白先生，可曾算出了什么？车老莫急，让我再算一算。系统呢？平时不都是抢答的吗？今天怎么没动静了？好吧，好吧，你赢了。那么，请问，这个九龙缸是真是假？如何证明啊？分之四点二四，这可是价值十三亿的东西。虽然我知道它是赝品，但万一中了这百分之四的概率，我岂不是要哭死？一般人能鉴定出这缸的真伪吗？好好好，你牛逼啊！也是，车老这个级别都看不出真假，恐怕其他专家来也差不多。砸的话有风险啊，如果是不砸的话，车老也不会对我另眼相看啊。呃，白先生如何？嗯，我可以肯定，这缸是假的。真假的？你可有证据证明？车老，这证据就在缸底。白先生，这缸底老夫早就看过多遍，并无异样。您所说的证据，在缸底里面。白先生，莫非是要砸缸？唯有此法，才能证明此缸为假。这砸缸一事，事关重大。况且这缸的所有权并不在我手上，于情于理，我都必须要通知货主。那就劳烦车老联系货主，我愿和他当面对质。嗯，那我现在就联系张先生。车老，别来无恙啊！张老板真不好意思，还让你跑一趟。出什么事儿了？不愧是老江湖，这时候置身事外，明摆着两边都不得罪。既然下定决心，就先掌握主动，唬住这个假货商。是张先生吧？看您的样子，可不像是个卖古董的，更像是个卖假古董的。你谁呀、啊？干啥的呀？这有你说话的份儿吗？我是来帮车老鉴定九龙缸的。很不幸，你这九龙缸、啊。是个假货，哼，假货，多少业内行家都看过了，都说是真的，就你个毛头小子也懂钢，啊，来来来，你告诉我，这钢哪里不对了？啊，来来来，你告诉我，这钢哪里不对了？是真是假，一砸便知。虽然有风险，但气势不能输。这十三亿的大缸啊，不知道砸起来手感如何？你你你凭什么砸缸啊？这缸我不卖了！这家伙心虚了，就凭他是假货。小子，你也不打听打听，我张大壮在道上是啥人物啊？小爷，我管你是什么变的呀！砸！你，让开！你这卖假货的。穷横什么呀？哎，车老啊，你就由着他胡来呀、啊！张先生，不要激动啊！如果最后拿不出证据，我自然会给你个交代。但是如果拿出了证据，证明这缸是假的，那老夫可要好好的跟你聊聊。呼，车老这个老江湖真不简单啊，能混到这个高度。肯定不是善茬，今天这是只能赢不能输啊！
破绽在哪儿？我这一锤下去，不会把那破绽给敲没了吧？好险！差点一锤子下去，自己的小命就没了。这样呢？行了，知道了。凌敲碎，打保平安。身家性命要紧啊！倒是快出来呀！时间已久，车老更不相信我了。小林，我今天栽不起呀、啊！车老，我臭您面子，砸也让砸了。可他磨磨唧唧半天，证据呢？我的损失怎么说呀？放心，要真是那样，这钱我出，一分少不了你的。您出？就算我出，我都不知道怎么交代了。真是要逼死我呀！给我出来！我去，不好！完了完了，心急之下没收住力，证据。可不要被毁掉了！嗯、啊，二位上演，这是何物？张老板，你要给我个说法了。哦，总算是活过来了。等等，胖子的破刀也有二维码，这缸里也有，该不会……是一家出的货吧，白先生辛苦了，这次真是多亏有你呀、啊，老夫感恩激不尽。<笑>您言重了，去伪存真是我们的责任，总不能让他流出去坑人吧？白先生，这是我的私人名片，今后有事尽管打电话，只要老夫能办到的，一定不会推辞。能帮到您是我的荣幸，以后还要靠您照应。我这儿先谢过了，搞定！我有大佬靠山喽！五千万的双股剑，一千万的劳务费，顺利结交车老，砸了一个十三亿的缸，刺激，霸气！下一步就该轮到胖子的事情了。明天一早，一举拿下。今天一定要拿下我的宝贝吉祥物。我已经结交了车老这种大佬，胖子应该拎得清形势，把双股剑的钱分他一千万，看他还敢不从。哎，你们你们是什么人啊？什么情况？这这是要绑架了吗？我去，我得跟上去。未来小弟的安危，我不能不管啊！这帮人把胖子拉到这儿做什么？绑在这儿等着收赎金？哎呀，还是先报警吧。没信号，我这新卡不是全球都通用吗？屏蔽！我去，这帮什么人啊？顺利救出胖子的几率是多少？足够了，我看谁能拦住我。嗯、胖子。威逼利诱加舍命相救，我这当大哥的容易吗？胖子关在哪儿了？老大为啥抓那胖子？七星刀的事儿就坏在这胖子手里，他还敢查我们的人，不抓他抓谁呀、啊？知道是谁抓的你吗？不知道，怕我抓来就是一顿毒打，就绑这儿了。先逃出去再说，别傻坐着了。没用的，我这么胖又受了伤，逃不掉的。甭管我了，自己快逃吧，逃出去报警救我。上次七星刀让我免于破财，还是挺感谢你的。咱俩恩怨一笔勾销了。什么时候了还唧唧歪歪的？小姨我的能耐你还不知道吗？就你出去易如反掌
。胖子，还记得上次我说过收你当小弟的事情吗？记得又怎样？想收我当小弟，看来只能下辈子了。那你看看这是什么？六千万？你哪来这么多钱、啊？少废话，赶紧走！出去我就给你一千万的见面礼。嘿嘿，那还不快走？王子强，老大说那胖子啥都不知道，让咱处理掉他。那女的陪着，可得把那大人坑了。完了完了，这下死定了！怕啥？有我呢，我一定把你救出去。人呢？人呢？爬窗跑了，快追啊！幸好小雨我机智，假装翻窗，声东击西，把坏人都给引走了。去那边看看，他们跑不远的。走这边，快！系统，往哪边逃的成功率更高？这边。白虎，你之前来过这儿？怎么可能啊？那你怎么确定要走这边？心理声邪决定的，咱们真的能逃出去吗？嘿嘿，小爷我天赋异禀，能掐会算，你还信不过我的本事？你会算命？教教教我呗！我我我从小就特别迷这个。嘿嘿嘿，我我磕头拜你为师咋样？<笑>没问题，等出去了，我就收下你这个大胖徒弟，咱们一起发达。就是他，他就是白雾。啊，去抓他的人没回来呀、啊？怎么自己送上门了？上司的七星刀还有九龙刚，都是这小子坏了咱们的好事。胖子因为七星刀查我和老葛。这小子一定是知道些什么，所以来救人。救他？哼！我看跟胖子一样，都是小角色。真正坏事的是那车老头儿。<笑>啊，对对对，啊、胖爷说的对，这俩小虾米能兴得起什么浪？最坏的就是那姓车的，倚老卖老，活腻歪。明天我就去绑了他。对对对，绑车老头儿。你是猪吗？再胡逼逼，乱了我的计划，我他妈先给你放了血、嗯。那两件货怎么可能是这小白脸能看破的？肯定是那老狐狸。今天先把这俩小子办了，车老的事儿，让我和大哥商量后再定。挨不到出口吗？按理来说，应该选几率高的，但是风险低的路还要翻墙。我俩现在已经累得快要断气了，而且我发现这概率，随着我和对方的行动也是在随时变化。选近路，随机应变。我从这里逃出去的成功率是。没人，走，路的尽头是个小门，我就是从那里进来的。嘿嘿嘿嘿，胜利在望啊！别高兴得太早，小心为妙。离门越近，逃出的成功率就越高。这么顺利，看来那帮人是迷路了，我们完美过局了。哈哈哈哈！老大，堵在小门这儿了，你们快来！啊！出去。士兵马上就到。这小样儿倒是挺能跑啊！再跑一个给哥几个看看。嗯，完蛋，今天被系统坑死了，我算崩了。是我害了你。嗨，小意思，那咱就。拼了！嘿
no, ¿quién no da de ya? Ahí va, ni me la, ni si sa. ¡Qué tinga! ¡Qué suya! ¡Qué hame vargona! ¡Ay, yo le la! 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 ¡Ay, 现在逃出去的成功率有多少？还有机会。可是，又怎么逃跑呢？他在想办法。我要尽量讨厌时间。行啊，他要我陪你再练练。这胖子挺能扛的，难道他是逃出去的关键？难道还有隐藏杀招？
，我之前在查假七星道的事儿，会不会和这个有关？很有可能，九龙岗也有二维码，难道说都是一伙人搞的？这造假水平和报复手段，来头肯定不小。等等，我连着搞黄他们两笔生意，不会。那胖子，以我现在的实力。很难和他们正面对抗，真是捅了马蜂窝了。五爷，这次是我拖累你了。看来胖子还不知道是被我拖累的。既然认我当大哥，那我肯定要保他周全。这事交给我来处理，你以后做事小心，别再莽撞了啊。好嘞，你这个大哥，我没认错。哎，白五啊！你们的事我已经知道了，你们没事吧？我们没事，劳烦车老挂念。车老亲自过问，难道这事儿和古玩圈也有关系？我这两天在外地，你和胖子多加小心，那伙人不会善罢甘休的。车老，您了解对方的底细吗？啊，暂时还不清楚，只知道是一个造假团伙。但是来头可不小啊！听车老这口气，对方不简单啊。具体的事情，等我回去再说。好，您也多保重。可以啊，我的五爷。听你们说话这意思，交情不浅呀。以后咱爷们在古董圈还不得横着走？车老那儿应该是遇到事儿了，而且多半和那群人有关。事情远比我想象的还要复杂，我只是想开开心心的享受开挂人生，怎么多出了这么多岔子？难道砸了个甲壳还砸错了吗？真他妈是好人难当啊！车老头跟机身，再加上最近外面查的很紧，我这边要避一避，所以要麻烦你想办法了。嗯、啊，交给我吧。圈里人嘛，就用圈里的办法。车用坑，还有你那个姓白的小弟，别得意啊。好戏才刚刚开始。五爷，你快算算，周围没埋伏杀手了。光天化日的，坏人哪敢那么嚣张啊？五爷，我们不如先找地儿躲几天。等车老回来了再做商议。我算过了，暂时无碍。况且坐以待毙解决不了问题，咱们得主动出击。五爷，你该不会真的准备跟他们死磕吧？哟，胖子，你媳妇儿也在这生啊？难道要一直躲下去？你那天的霸气呢？你不是说咱们还要称霸古玩圈吗？搞定他们，霸业就成功一半了。啊，前怕狼后怕虎的。还称霸个屁！干丫的，胖子，你这闯荡江湖的老帮子，可有什么打探消息的门路？嗨，那您可算问对人了。城北有个包打听，他消息灵通，只要肯花钱，就没有他打听不出来的。去鬼市对我调查造假集团有帮助？这个包打听这么厉害，连造假集团的情报都有。不是从包打听那儿得到的消息，而是在这个鬼市里面，另有高人相助。哎，跟你说话真烧脑。走，咱们这就去鬼市。这鬼市有意思。包打听来不了那么早，胖爷我先带你逛逛，让你也开开眼。行。今天跟你长长见识。按照您的吩咐，事情我都办好了。这事办好了，后面少不了你的。不是我吹，在这儿我可算个大人物了。没有我打听不出来的人和事儿。不是我吹，在这儿我可算个大人物了。没有我打听不出来的人和事儿。哟，老赵出摊了。
。哎，三哥，最近淘到啥好货没？啥个情况？都吃错药了。哼，胖子，你这威望可是不小啊！<笑>我是认错人了，往前走那几个常买东西的摊子，老板和我铁着呢。随便看，随便选。孙哥，好久不见，你这儿又来新宝贝了吗？今儿我得多收几件。哈，是你呀、啊！不好意思啊，都被人预定了，你去别处转转吧。老孙，你啥意思？少跟我玩这套，出门没吃药吧你？哎，怎么着？别废话，反正就不卖你。不太对劲，你看看周围。我今儿是不宜出门嘛，奇了怪了，这里的人对我和胖子充满了敌意。我们被阴了，走。我们这儿以后别来了。哼，快走吧。五爷，你说这是咋回事啊？我之前在这条街也混了不少年头，怎么突然……别说话，跟我来。胖爷，我蒋文明懂礼貌，人见人爱，花见花开的。怎么就成全民公敌了？嘘，打听一下下不就知道了？哎，你还没听说呢，那老王呀是车老的手下。哎呀，您随便看。前一段车老看中一个九龙缸，低价买不成，便指使王胖子砸了缸，还污蔑卖家卖假货。这也太缺德了吧！不止这些呢，听说还把货主扔到城西水库了。都杀人了，那个赶紧报警！车老手眼通天，胖子他们有恃无恐呗。刚才还在鬼市转悠呢。慢着，你们说的有鼻子有眼的，证据呢？嗯、啊，证据没有，不过无风不起浪。现在大家都这么说，就是肯定有这事儿。这年头，眼见都不一定为真呢。我。这明显是有人造谣污蔑我们呀！我知道，难道是造假团伙那帮人做的？果然，咱俩就是圈子里的小透明，谁犯得着特意污蔑咱们呀？这谣言不是冲着咱们的，是冲着车老的。咱俩是人渣，车老被说成咱们的老大，那肯定也好不到哪儿去。真是一条杀人诛心的毒计，还好咱们发现的早。发现又怎样？造谣动动嘴，辟谣跑断腿。按我推算，包打听应该不用找了。咱们在鬼市会有贵人相助。贵人在哪儿？暂时还没有头绪，所以当务之急还是先找到这个贵人。嘿呀，老板好严厉啊！这是清代的机关盒，老神秘了，一扣价三万。一口价三千，哎，心情转换还真是快啊！哎，大哥呀，你这一刀下去，我就剩个屁股了。哎，不行不行，您再加点真是个财迷。行吧，胖爷我不计生，五千，不答应我就放下走人。哎，行吧行吧，您可真会砍价。我就挣几百块钱而已，少来！你能挣多少？我说出来就不好看了。大哥，我真不是收来的，是我爷爷留下来的。这俩人不靠谱，不能卖给他们。怎么来了个搅局的？哦，这位老兄凭啥说这东西不能卖？这机关盒并非清代，而是明代，价值应该在三十万上下。这俩人不靠谱，不能卖给他们。这家伙什么来头？哼，古玩世家五家的大管家，后有过家。那他这是认出你了？嗯
我哪知道他就不是个正常人？有些人眼力不行，人品更不行，像这样就不要出来丢人了。难道这是认出我们了？是我们眼力不行，你们武家多牛啊，还惦记着在古玩界当盟主，立规矩。不过这武林盟主嘛，多半不是啥好东西，左冷禅呀，岳不群呢、啊。武武侠小说都都这么写的，难道他是那边的人？这胖子啥来头啊？敢和武家的人抢活？哎，你不觉得这胖子有点眼熟吗？再好下去，身份真要暴露了，得赶紧走。既然这位先生这么说。那我们不买就是了。您，这又是何意？你应该也是圈子里的人吧？对我刚才说的，有何看法？你若是同意，便是存心简陋，小人行径；若是反对，那就是眼力不行，奇耻盗名，两头堵。完蛋，真是来找麻烦的，而且他似乎是在有意吸引大家注意，到底是有何用意？这激光盒是清代的还是明代的？这位先生，请恕我眼拙啊，这盒子怎么看都是清代的。嗯，那我们比试一下。看谁说的准，你就说怎么比吧。判断失误的一方，就以这个盒子应有的价值买下，送给对方。五爷，你确定这是清代的盒子？好，比就比。看好了，居然知道破解之法，看来是有备而来。这个盒子分内外两层，外层乃是清廷造办所制，而内层是明代巧匠赛公叔所制。市场参考价三十万。哎呀，高人，真是让我开眼了！嘛玩意儿，偷娃呀？五爷，你你咋没算准呢？系统没错，外面盒子确实是清代的，可谁知道还有一层？也罢。今天算是栽了。先生技法高超，慧眼如炬，在下佩服，甘拜下风。行行行，算你们有能耐，我们认输。你们输了，兑现约定吧。同时要为你们刚才说武家的坏话道歉。这家伙一脸正气的，武家还是这行当里的世家，怎么看都不像是坏人啊。难道说？他就是我要找的贵人。咦，这不是王胖子吗？原来是他们化妆的，果然心里有鬼。是您不行心肠还坏，滚出古玩圈！烂掉的能耐就别出来坑人了，快滚吧！哎，你们知道个屁！再叨叨，胖爷和你们拼了。难道他就是我要找的贵人？明白了，即便不是他，那也和他有关。哼，就这么点能耐，老爷居然那么重视他。车老头，这就是你偷我关照的人？嘿，你这什么眼力呀、啊？我知道该怎么做了啊！你要干啥？武先生好眼力，好手法，在下钦佩。但这盒子可不止三十万哦，不止三十万，这是何意？您说这赛公书的盒子？里面会不会还藏着有别的玄机？武家有一只同款的机关盒传承多年，里面并无什么玄妙。这只是否另有乾坤，我不敢说。不如武先生拆解一下。好，另有乾坤。看来这个盒子与我们武家那个一样，其中并无玄机。<笑>那可不一定。
什么呀？感觉是唬人的！别瞎眼了，快放下吧！别毁了这好东西！哦，一层是莲花的图案，另一层是个圆形的迷宫。这盒子还是个中西合璧加密的。哎呦我去，里面还真有东西啊！武家都没发现这里有东西，他竟然发现了。武先生，白某不才，侥幸发现了这盒子的秘密。白先生果然技艺超群，红泰输得心服口服。愿赌服输，我会按市场价买下此盒，赠与白先生。刚才不是挺牛气的吗？怎么现在怂了？这姓白的好手段呀、啊！看着不像你们传的那样啊！谁知道呢？说不是，可能不是一个人吧。年轻人好本事啊！那老夫来会会你。哼，终于出现了。我这破嘴，怎么把他给招来了？哎呦我去！吴老爷子来了。赶我，赵哲。哎呀，这回闹大了呀！别叨叨，好好看着。红太。见过老爷，老爷子，您来了。哦，你认识我？这行里谁不知道您的威名啊？我兄弟可恶遮拦，您大人不计小人过啊。嗯，你就是白武。正是。很好，你赢了红太，下面该是我了。小辈不敢。哈哈哈哈哈！俗话说得好，打的小的出来老的，正好大伙也想瞧这个热闹，咱就玩会儿呗。吴老爷子，就是那个贵人。您给我这脸呀、啊，我得接着。您请出题吧。哈哈哈哈哈！嘎嘣脆，是个爷们儿。笔试的题目嘛。吴老爷子，你要比试变戏法、啊？老夫堂堂古玩世家，何人比试变戏法？是你没吃药，还是我没吃药啊？那您变两张钱出来做啥？以小事为先，你我各拿一百元，在这鬼市淘宝，最后谁能买到的东西价格高，谁获胜。嗯，好，听您的。哎呦，今儿算是开了眼了呀！这完全是神仙打架呀！哎，哎，跟着跟着，一百块淘宝，这题目更屌！哎，你觉得谁能赢啊？肯定是老爷子呀！我看未必，这个白五也不简单呐。五爷，那大刀保不齐就是关二爷用过的。哎，五爷，那字画像是真的，快看快看！这这这这瓷器瓶子釉色多好，八成就是汝窑的真品啊！胖子，你能不能安静会儿？<笑>我这不是在帮你出主意吗？那些东西假的都没边了，闭嘴吧你！系统宝贝儿，出来干活了！这是借民国初仿金庸正青花上瓶，虽然是个高仿，但工匠水平不错，应该值个几万。坏了，有数！建国后出版的一套老林文化，这价值吗？老爷子，这品相也就值几千，您这不是放水，是泄洪啊！嘿嘿嘿嘿嘿，赢得漂亮。切，几千块钱。那是像你这样的傻子那么认为，在真正识货人的眼里，那就是无价之宝。你一个几万的瓶子，怎么比？吴老爷子，你这有点耍赖了吧？哈哈，老爷子这是明着输不起了呀！哈哈哈哈哈！年轻人，老夫纵横古玩圈多少年了，老夫的权威，铁个志也。老夫纵横古玩圈多少年了，老夫的权威
，天可之也。嗯，呃，对，吴老爷子赢了。对，吴老爷子赢了。吴老爷子赢了。分明就是不敢得罪人，千算万算，都没有算到吴老爷子会来这么一出啊！<笑>老夫也不是不讲道理的人，今日就算我们平手，明天你来我家，我有你想要的东西，不过你懂的。好，恭敬不如从命。洪泰，走了。这老爷子真有意思。龙局长包打听了，那家胡氏是好鸟，已经被我打发了。这小子对我胃口，老车果然没看走眼。丫的，包打听也是那边的人。前面的路步步惊心啊，明天会是惊喜呢，还是惊吓呢？好期待呀、啊！您所拨打的用户已关机。包打听号称永不关机，看来是真有问题。包打听是坏人。包打听是被吴老爷子收拾的，整这么多弯弯绕绕，直接帮我不行吗？算了，我瞎想也没用，还是明天一探究竟吧。五爷，我老爷子约咱们去他家，去不去？老爷子只约了我吧？咱哥俩还分什么你我呀？你就说去不去？现在看吴老室友飞迪，他约我去，想必是有要紧的事情，我自然要去。这才叫豪宅啊！嘿嘿，这才是我想要的生活。赶紧发个朋友圈显摆显摆，胖爷可是受邀来过武家的人。来过武家有什么可吹嘘的？以后咱们要成为这样的大佬。对呀、啊，抱大佬大腿，哪有自己当大佬痛快？兄弟齐心，买车买房。什么情况？这情节怎么似曾相识啊？对不起，对不起，是我没有说好我们家阿刘。哎，真的是你？啊，你看起来好眼熟啊，我应该是认识你的吧？是谁呢？嗯，快想起来，快想起来。五爷。这丫头是谁呀？脑子没问题吧？之前认识的一个妹子，有点天然呆。哈，我想起来了，你叫白舞，对不对？啊，对，是我。你们站在我家门口干什么？这是你家？吴老爷子是你什么人？啊，你们是来找我爷爷的？那我带你们去。他这就带我们进去了，太没警惕心了吧？这妹子虽然有些天然呆。但这也太呆了吧！你们快点呀！来了。嗯、啊，爷爷现在会在哪儿呢？会在哪儿呢？五爷，这小丫头是在显摆她家有多大吗？带着我们一路从前门走到后门了。吴老人呢？什么情况？五小小莫非另有企图，故意带我们绕圈子？还是说，这姑娘已经天然呆到了极致的境界？小小，你怎么在这里啊？洪泰哥哥，他俩是来找爷爷的，我正在给他们带路呢。但我忘了爷爷现在应该在哪儿了。小小啊，和你说过很多次了，不要什么人都往家里领，尤其是这种来路不明的家伙，一看就不是什么好人。你，你们随我来，老爷正在露台等你们。原来是我想多了，这妹子就是纯天然呆。老爷，他们来了。这里面是造假集团的所有情报，你想得到它，就得拿出真本事来。敢问吴老，我需要怎么做？你和车老头的事情，我听说了。我不信你年纪轻轻就有这么好的眼力，更不信什么狗屁能掐会算。你把我书房里的宝贝说出他们的价值和来历，全说对了。这 U 盘你就拿走，好，一言为定。这便是老佛的书房，里面放着的都是老佛这些年收集的宝贝。那我就献丑了
ಅಂತೆ ಸಮಕ್ಕನೋ ಉಲ್ಲಾ <笑> 打十三亿大缸的本事哪去了 这佛头是赝品<笑> 纺织手法是这字画总该是真的吧还是假的虽然是赝品全是赝品这些古董是真实假 哼,